Hello everyone, what's up? Greetings from Shybiz Analysis. This is your analyst, Arjun Roy, welcoming you on the playlist of 345 SQM. So viewers, this playlist is the scientific comprehension. এই প্লেলিস্টের প্রত্যেকটি এপিসোডের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদেরকে যেভাবে ইনস্টিটিউশন গুলো বিজ্ঞানকে উপলব্ধি করতে শেখায় সেটা থেকে বের হয়ে প্রত্যেকের মাঝে যেন নিজস্ব বৈজ্ঞানিক উপলব্ধি সৃষ্টি হয় তাতে একটি ইন্সপিরেশন তৈরি করা পাশাপাশি এই প্লেলিস্টের ফার্স্ট ভিডিওতে এটাই জানাতে চাচ্ছি যে এটা কোনো টিউটোরিয়াল নয় বা কাউকে কোনো কিছু শিখে এক্সপার্ট করাও এই ভিডিও কোনো উদ্দেশ্য নয় এটা একেবারে পিওর কম্প্রিহেনশন বা উপলব্ধি এক্সচেঞ্জের একটা প্ল্যাটফর্ম হবে সো উইদাউট ডাউন ফলিং দ্য টাইম লেটস বিগিন দ্য ফার্স্ট এপিসোড Hence, today's episode is based on Torque and its analysis. So, I ask you that Torque is a preliminary concept of the first question answering in the unique moderated aspect of the video or the playlist. Torque is a very important thing to say that we have to use a formula. So, therefore, the initial question is that we have to say 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 কি হবে না সেটা কিন্তু শর্ত সাপেক্ষ কিন্তু ঘুণন প্রবণতা সৃষ্টি হওয়া মাত্রই তাকে আমরা টর্ক বলতে পারি এই গিফট থেকে দেখতে পাচ্ছি একটি ফোর্স একটি পয়েন্টে অ্যাপ্লাই হচ্ছে যার ফলে নির্দিষ্ট একটি বিন্দুতে ঘোরার প্রবণতার সৃষ্টি হচ্ছে এটাও দেখতে পাচ্ছি যে পয়েন্ট অফ অ্যাক্টিং ফোর্সের পরিবর্তনে ঘোরার প্রবণতার মানেরও পরিবর্তন হচ্ছে যা থেকে বোঝা যায় ফোর্স ঘোরার প্রবণতা সৃষ্টি করলেও তার ডিসপ্লেসমেন্ট ওয়াইজ চেঞ্জ হয় এই একই নীতির ওপর ভিত্তি করে আমাদের পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে সৌরজগতের মাঝে ঘুরছে ও ওই একই নীতি ফলো করে সৌরজগৎ একটি বিশাল ব্ল্যাক হোলকে কেন্দ্র করে ঘুরছে অর্থাৎ সব কিছু আদ্যপান্ত কিন্তু সেই টর্কের সাথে সম্পর্কিত শুধু এই বিশালতার মাঝেই নয় ইলেকট্রিক ও ম্যাগনেটিক ফিল্ডেও এই টর্ক কিন্তু ফোর্স হিসেবে এক্সপিরিয়েন্সড হয় এই অ্যানিমেশন থেকে দেখতে পাচ্ছি যে পূর্বের অ্যানিমেশনে যে ডিসপ্লেসমেন্টের কারণে একই অ্যাপ্লাই ফোর্স ভিন্ন মানে টর্ক তৈরি করেছিল সেই একই ডিসপ্লেসমেন্ট তো এখানে সে বলের সাথে পুরোপুরি সমকোণে রয়েছে শুধু এটাই না ফোর্স যে টর্ক তৈরি করলো সেই টর্ক ও প্রত্যেকের সাথেই রাইট অ্যাঙ্গেলে রয়েছে এটা থেকে এই কনক্লিউশনে আসা যায় যে ফোর্স বা ডিসপ্লেসমেন্ট উভয় যদি পরস্পরের রাইট অ্যাঙ্গেলে হয় তাহলে সেইটা হচ্ছে ইফেক্টিভ এখন গাণিতিক শব্দে যদি টর্ককে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করি তাহলে বলা যায় কোনো একটি বস্তু যে বিন্দুতে ক্রিয়া করে মিনস অ্যাট দ্য পয়েন্ট অফ অ্যাকশন সেই বিন্দু থেকে পিভোট পয়েন্ট মিনস যে বিন্দু সাপেক্ষে বস্তুটি ঘুরবে বিটুইন দ্য ফোর্স অ্যাক্টিং পয়েন্ট অ্যান্ড দ্য পিভোট তাদের মধ্যকার যে লম্বিক দূরত্ব সেটাকে হিসাব করে যে ফোর্সটা ক্রিয়া করলো সেই ফোর্সটার সাথে যদি গুণ করে বিশ্লেষণ করা যাক এখানে এককে মিল থাকলেও কাজকে এক্সপ্রেস করার জন্য দিকের প্রয়োজন হয় না কিন্তু টর্ক ভেক্টর হওয়াতে তাকে এক্সপ্রেস করার জন্য দিকের প্রয়োজন হবে এখন যদি কোনো বস্তুতে বল প্রয়োগ করা হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই সেই বস্তুটি নিজের স্থান পরিবর্তনের প্রবণতার সৃষ্টি হয় এখন যদি সেই পরিবর্তনের প্রবণতা সেই বলের সাথে সমান্তরালে যদি হয় তাহলে তাকে বলছি আমরা কাজ আর ওই একই পরিবর্তনের প্রবণতা যদি সেই প্রযুক্ত বলের সাথে লম্ব বরাবর হয় তাহলে আমি তাকে বলছি টর্ক এখানে মজার বিষয় হলো সমান্তরাল হলে প্রভাবিত করে তাহলে একটি প্রশ্ন যে দূরত্বের পরিবর্তন যদি ঘোরার প্রবণতা তৈরি না করে তাহলে টর্ক নির্ভর ভূমিকাটা এবার কি আসলে টর্কে দূরত্বের ভূমিকা হচ্ছে বলের প্রভাব কি বাড়িয়ে দেয় কারণ দূরত্ব কিন্তু ঘোরার প্রবণতা সৃষ্টি করছে না ঘোরার প্রবণতা একমাত্র সেই প্রযুক্ত বলে সৃষ্টি করছে যেমন ফাইভ মাল্টিপ্লাইস উইথ থ্রি বলা মানে পাঁচকে তিনবার যোগ করা মিনস ফাইভ ফাইভ প্লাস ফাইভ মিনস ফিফটিন যার থেকে দেখা যাচ্ছে যে গুণ হচ্ছে যে কোনো এক রাশির ধারাবাহিক যোগফল 
এই ধারণায় আলোকে বলা যায় যদি ফাইভ নিউটন বল ফাইভ নিউটন মিটার টর্ক তৈরি করতে পারে তাহলে একই ফাইভ নিউটন বল ফিফটি নিউটন মিটার টর্ক তৈরি করে ফেলবে যদি দূরত্বটাকে এক মিটার থেকে তিন মিটার করা হয় এসিমিন এটা দাঁড়ায় এখানে সেই পাঁচ নিউটন বলকে তিনবার যোগ করা হচ্ছে মানে আলটিমেটলি এটা দাঁড়ায় প্রযুক্ত বলে প্রভাবকে সঠিকভাবে বাড়ানোর জন্য দূরত্বের সাথে গুণের কোনো বিকল্প নেই মানে এখানে গুণ হচ্ছে বলেরই ক্রমিক যোগ কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সেই যোগ কতবার করবো উত্তর হচ্ছে দূরত্বের মান যত ততবার উপরের গাণিতিক সূত্র থেকে জানলাম যে টর্ক হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট ও ফোর্সের ভ্যাকচার মাল্টিপ্লিকেশন তাহলে টর্ক ডিটারমিনেশনে ভ্যাক্টর গুণে কেন করা লাগলো এটাও একটা লেজিট কোয়েশ্চেন কারণ স্কেলার গুণ বা সাধারণ গুণ করলেও সেটা হতে পারত কিন্তু এই ক্ষেত্রে কেন হলো না সেটা হচ্ছে আমাদের কাছে কোয়েশ্চেন সি এখানে একটি বিষয় ক্লিয়ার হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে ইটিং ফোর্স যে অ্যাঙ্গেলে এক্সপোজ করা হোক না কেন সেটা যদি ফোর্সের অ্যালং দা ভার্টিক্যাল হয় তাহলে তা কিন্তু ঘোরার প্রবণতা সৃষ্টি করবে আদার ওয়াইজ ঘোরার প্রবণতা সৃষ্টি করবে না মানে শুধুমাত্র সে বলে লম্বিক উপাংশটে কাজের আর কোন উপাংশ কিন্তু কাজের নয় এখন এই যে লম্বিক উপাংশটা পাবো কিভাবে সেটা পাবো একমাত্র সে বলটা যে অ্যাঙ্গেলে এক্সপোজ করা হলো সেটা সায়েন্সিডার সাথে বলকে গোন করার মাধ্যমে অর্থাৎ উপরে পার্সপেকটিভ থেকে এটা বোঝা গেল যে এক্ষেত্রে ফোর্সের সব কিছু বাদ দিয়ে শুধু লম্ব প্রবর যা আসবে তাই গুণ করা লাগবে আর এটি একমাত্র ভেক্টর গুণের মাধ্যমেই সম্ভব তাই অবশ্যই ভেক্টর গুণ করে লাগবে হ্যান্স দিস ইজ দ্য এন্ড অফ দ্য ভিড অ্যাজ দ্য ভিডিও টক অ্যাবাউট দ্য সায়েন্টিফিক কম্প্রিহেনশন অ্যান্ড পার্সপেকটিভ হুইচ লাই অন ইন্ডিভিজুয়াল থট প্রসেস লাইক ইয়োর থট প্রসেস অ্যান্ড মাই থট প্রসেস সো প্লিজ রাইট সামথিং অ্যাবাউট ইয়োর কম্প্রিহেনশন ইয়োর পার্সপেকটিভ অন টক Hope to see you on the next video. Till then, write something on the comment section. Here I have attached few of the informative reference. You may check it out on the description box. And if you want this slide as PDF, just contact me on the Instagram or Messenger. If you like this analysis to be continued, please subscribe to support this initiative. Thank you very much. Till be happy with scientific comprehension and think the world differently.